Experience 10 days of Grand Europe trip for easy EMI of Rs 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Special offer la unga budget la vid vadagi ke venu ma nimadi properties. Thodar bhakka yed ar ar yed pujiyam pujiyam yettu one badu one badu one badu. Arivu poyan nuthi mupatti onnu mooli gay payargal valar fill vivasai gal yed badu vadai oku vikka. பயிற்சி பட்டறைகள் நடத்தப்படும் என்கின்ற அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது மாண்பவர்கள் தமிழக முதல்வர் அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி திண்டுக்கல் வேடச்சந்தூர் பகுதியில் இந்த காலை தொடங்கி இந்த ஒரு நாள் முழுவதும் அப்பகுதி விவசாய பெருமக்களுக்கு அந்த பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது இது இங்கே முறையாக தொடங்கப்பட்டிருந்தாலும் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் மூலிகை பயிர் பயிரிட விருப்பம் உள்ள விவசாய பெருமக்களுக்கு தேவையான அறிவுறுத்தல்கள் அவர்களுக்கு தேவையான வழிகாட்டல்கள் போன்றவைகளை பயிற்சிகளாக எல்லா மாவட்டங்களிலும் அளிப்பதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் அது இன்றைக்கு மாண்புமிகு கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு உணவுத்துறை அமைச்சர் ஆகியோர் முன்னிலையில் இன்றைக்கு முறையாக இங்கே தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் நிதிநிலை அறிவிப்புகள் நூத்தி முப்பத்தி ஆறில் இந்திய மருத்துவத்தின் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்ட ஒன்பது அறிவிப்புகளில் இன்னொன்று திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இருநூறு ஏக்கர் பரப்பில் மூலிகை பயிர் சாகுபடி செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது அதன்படி இன்றைக்கு வேடசந்தூர் பகுதியில் அந்த மூலிகை சாகுபடியை தொடங்கி வைத்திருக்கிறோம் அந்த மூலிகை பயிர்கள் பொதுவாகவே அரசகந்தம் என்கின்ற அஸ்வகந்தம் என்கின்ற அந்த மூலிகை பயிர் மூலிகை அந்த டானிக் அதற்கான பயிர் ஏற்கனவே குஜராத் ஆந்திரா மத்திய பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் தான் அதிகமாக பயிரிடப்படுகிறது அந்த பயிரை தமிழகத்திலும் பயிரிட செய்வதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான கோடி உலகம் முழுவதும் வர்த்தகமும் நடைபெறுகிறது எனவே விவசாய பெருமக்களுக்கு லாபம் தரக்கூடியதாகவும் அதோடு மட்டுமல்லாது சித்த மருத்துவத்திற்கு உகந்ததாகவும் இருக்கக்கூடிய அந்த அஸ்வகந்தம் பயிர் இன்றைக்கு முறையாக நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் முன்னிலையில் அது தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இரு திட்டங்களும் இன்றைக்கு இம்மாவட்டத்தில் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது அதோடு நம்முடைய மாண்புமிகு கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஏற்கனவே ஆடலூர் பண்டிமலை என்கின்ற இடத்தில் ஒரு புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வேண்டும் என்கின்ற வகையில் சொல்லியிருந்தார்கள் அந்த வகையில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த வாரம் அதற்கான முறையான அறிவிப்பை வெளியிடவிருக்கிறார்கள் ஆடலூர் பண்டி மலையில் ஒரு புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஒன்று அமையவிருக்கிறது அதே போல் நம்முடைய உணவுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஒட்டன் சத்திரம் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் நகர்ப்புறத்தில் ஒரு நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் ஒன்று வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தார் அதுவும் கூட மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஏற்று அறிவிக்கவிருக்கிறார்கள் எனவே இன்னும் ஒரு வார காலத்தில் தமிழகத்தில் புதிதாக இருபத்தி ஐந்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் இருபத்தி ஐந்து நகர்ப்புற சுகாதார மையங்கள் அதற்கான அறிவிப்புகள் வெளிவரவிருக்கிறது திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை இங்கே அமைந்ததால் புதிதாக மாவட்ட அரசு மருத்துவமனை பழனியில் அமைய வேண்டும் என்கின்ற வகையில் மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவருடைய கோரிக்கை ஏற்று இன்றைக்கு அந்த பகுதியில் ஏறத்தாழ அறுபத்தி ஒன்பது கோடியே தொண்ணூத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பழனியில் 
மாவட்ட அரசு மருத்துவமனை ஒன்று மேம்படுத்தப்படவிருக்கிறது அதற்கான அறுபத்தி ஒன்பது கோடியே தொண்ணூத்தி ஆறு லட்சம் மதிப்பிலான பழனி அரசு மருத்துவமனை தரம் உயர்த்தும் பணிகள் அதற்கான இந்த ஒப்பந்த பணிகள் திட்ட மதிப்பீடுகள் போன்றவைகள் எல்லாம் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது விரைவில் அப்பணிகள் தொடங்கப்படவிருக்கிறது அதே போல் பழனி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் ஏற்கனவே சட்டமன்றத்தில் வைத்த கோரிக்கைக்கு ஏற்ப இந்த அறநிலையத்துறையின் சார்பில் பழனியில் சித்த மருத்துவ கல்லூரி முப்பத்தி எட்டு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் அமைய வேண்டும் என்கின்ற வகையில் கோரிக்கை வைத்திருந்தார்கள் கல்லூரி ஒன்று புதிதாக அமைய வேண்டும் என்றால் மருத்துவமனை ஒன்று தொடங்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனவே ஐம்பது படுக்கைகளுடனான ஒரு சித்த மருத்துவமனை அங்கே அமை விரைவில் திறந்து வை வைக்கப்படுவதற்கான பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதேபோல் ஒட்டன் சத்திரம் அரசு மருத்துவமனையில் கிரிட்டிக்கல் கேர் பிளாக் கட்டுவதற்கு இருபத்தி மூன்று கோடியே எழுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாயை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் தமிழக சட்டமன்றத்தில் புதிதாக நகர் நல நல்வாழ்வு மையங்களை எழுநூத்தி எட்டு இடங்களில் புதிய மருத்துவமனைகள் அமைப்பதற்கு அறிவிப்பினை வெளியிட்டிருந்தார்கள் அந்த வகையில் இருபத்தி ஒரு மாநகராட்சிகள் மற்றும் அறுபத்தி மூன்று நகராட்சிகளில் எழுநூத்தி எட்டு மருத்துவமனைகள் அமையும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது அந்த ஒவ்வொரு மருத்துவமனையும் மக்கள் நெருக்கடி மிகுந்த இடங்களில் குறிப்பாக குடிசை பகுதிகள் அதிக மக்கள் தொகை கூடும் மார்க்கெட் போன்ற பகுதிகளில் அந்த மருத்துவமனைகள் அமையவிருக்கிறது அந்த மருத்துவமனைகளை பொறுத்தவரை ஒரு மருத்துவர் ஒரு மருந்து ஆளுநர் ஒரு உதவியாளர் ஒரு செவிலியர் போன்ற நான்கு பணியிடங்களை கொண்டு அம்மருத்துவமனைகள் விரைவில் தொடங்கப்படவிருக்கிறது அதை பொறுத்தவரை திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மாநகராட்சி பகுதியில் எட்டு இடங்களிலும் பழனி நகராட்சி ஒரு இடத்திலும் ஆக ஒட்டுமொத்தமாக ஒன்பது மருத்துவமனைகள் இந்த மாவட்டத்திற்கு வரவிருக்கிறது இப்படி பல்வேறு வசதிகள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை வரவிருக்கிற நிலையில் இந்த மருந்து இருப்பு பற்றி தொடர்ச்சியாக பல இடங்களில் நாங்கள் சொல்லி வருகிறோம் மருந்து இருப்பு என்பது பெரிய அளவில் இருக்கிறது எசன்சியல் ட்ரக்ஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி ட்ரக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஏறத்தாழ அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட மரு மருந்து வகைகள் அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட மருந்து வகைகள் இன்றைக்கு பெரிய அளவில் கையிருப்பு உள்ளது இதில் எங்கேயும் இருப்பு பற்றாக்குறை இல்லை என்கின்ற வகையில் தொடர்ந்து சொல்லப்பட்டது அந்த வகையில் திண்டுக்கல் இந்த வேர் ஹவுஸ் மருந்து கிடங்கு இப்போது ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டது இங்கே எல்லா மருந்துகளும் போதுமான அளவுக்கு கையிருப்பில் இருக்கிறது குறிப்பாக நாய்க்கடி மருந்து பாம்பு கடி மருந்து போன்றவைகள் ஒரு சில மருத்துவமனைகளில் இல்லை என்கின்ற வகையில் தகவல் சொல்லப்பட்டது அதற்காகத்தான் நேற்றைக்கு முன்தினம் சென்னையில் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாவட்ட அளவிலான மருத்துவத்துறை அதிகாரிகள் டிடி ஜேடி மருத்துவ கல்லூரி முதல்வர்கள் என்று ஏறத்தாழ ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களை வைத்து காலையில் தொடங்கி இரவு வரை ஒரு நாள் முழுக்க ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஒரு நான்கைந்து இடங்களில் மாவட்ட மருத்துவ அலுவலர்கள் அந்த பிஎம்ஓக்களுக்கு தேவையான மருந்துகளை பெற்று மருந்து கிடங்குகளிலிருந்து பெற்றுத் தருவதில் கொஞ்சம் ஓரிரு ரெண்டு நாட்கள் காலதாமதமான நிலையில் ஒரு ரெண்டு இடங்களில் அந்த புகார் எழுந்தது உடனே நாங்கள் எங்கே இந்த மருந்து தட்டுப்பாடு இருக்கிறது என்கின்ற கருத்து வருகிறதோ எந்த மக்களிடத்திலாவது மருத்துவமனையில் மருந்து இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறதோ அங்கே அவர்கள் உடனடியாக நூத்தி நாலு என்னோடு தொடர்பு கொண்டு சொல்லலாம் என்று கடந்த இருபது நாட்களுக்கு முன்னால் இருந்து சொல்லி வருகிறோம் நூத்தி நாலு பிரிவில் அதற்கென்று ஒரு தனி எச்ஆர் போட்டு அதை கண்காணித்து வருகிறார்கள் இன்று வரை எழுபத்தி நாலு புகார்கள் வரப்பட்டு அது சரி செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆக மருந்து இருப்பை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் எல்லா இடங்களிலும் போதுமான அளவுக்கு இருக்கிறது இங்கேயும் கூட ஏஎஸ்வி என்று சொல்லக்கூடிய பாம்புக்கடி மருந்தும் 
ஏஆர்வி என்று சொல்லக்கூடிய நாய்க்கடி மருந்தும் போதுமான அளவில் கையிருப்பிலே இருக்கிறது அதை நேரடியாக இப்பொழுது மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் முன்னிலையில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகிய முன்னிலையில் என் பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் ஆகிய உங்கள் முன்னிலையிலும் இப்பொழுது காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறோம் இப்போ தமிழகத்தை பொறுத்தவரை முப்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் இது போன்ற மருந்து கிடங்குகள் இருக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டு இடங்களிலும் இருக்கிற மருந்து கிடங்குகளில் என்னென்ன மருந்து எவ்வளவு நாளைக்கு இருப்பு இருக்கிறது என்கின்ற விவரங்களை வெளியிலேயே தகவல் பலகைகள் மூலம் அறிவிப்புகளாக வெளியிட வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் இந்த ஒரு வார பத்து நாட்களுக்குள் அந்த அறிவிப்பு பலகைகள் எல்லா மருந்து கிடங்குகளிலும் வைக்கப்படும் அந்தந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் ஏதாவது மருந்து இருப்பு குறித்தான சந்தேகம் வந்தால் நேரடியாகவே ஆய்வு செய்து கொள்ளலாம் என்றும் அறிவித்திருக்கிறோம் இதோடு மட்டுமல்லாது மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் தமிழகத்தில் எல்லா மாவட்டத்திலும் இது போன்ற மருந்து கிடங்குகள் இருக்க வேண்டும் எளிதாக மருந்துகளை அவர்கள் கையாளுவதற்குரிய வசதிகளை ஏற்படுத்திட வேண்டும் என்று அறிவித்திருப்பதால் கடந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் செங்கல்பட்டு தென்காசி கள்ளக்குறிச்சி திருப்பத்தூர் மயிலாடுதுறை ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் ரூபாய் முப்பது கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய மருந்து கிடங்குகள் தலா ஆறு ஆறு கோடி மதிப்பீட்டில் மருந்து கிடங்குகள் கட்ட வே கட்டுவோம் என்று அறிவித்தோம் அந்த வகையில் இந்த ஐந்து இடங்களிலும் புதிய மருந்து கிடங்குகள் கட்டும் பணிகளும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பில் மருந்து இருப்பை உறுதி செய்வதும் போதுமான மருந்துகளை கிடங்குகளில் சேமித்து வைப்பது மாதிரியான அந்த பணிகளில் தன்னிறைவு பெற்று விளங்குகிறது என்பதை உங்களுக்கு இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் போலி மருத்துவர்கள் என்று யாராவது உங்கள் மூலம் அதாவது தகவல் தெரிவித்தால் ரகசியம் காக்கப்படும் யார் சொல்றாங்கன்னு நாங்க வெளியில சொல்ல மாட்டோம் டெஃபினட்டாக பிடிப்போம் பிடிச்சி நடவடிக்கை எடுப்போம் ஏற்கனவே நேற்றைக்கு கூட ஒரு இடத்தில் மூன்று மருத்துவர்கள் கண்டறியப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் கூட இதன் உங்களின் மூலம் அறிவித்துக் கொள்வது போலி மருத்துவர்கள் என்று உங்களால் கண்டறியப்பட்டால் உடனடியாக துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தார் ஜாயின் டைரக்டர் அதாவது இணை இயக்குநர் மாவட்ட சுகாதார பணிகள் இங்கே இருக்காங்க தகவல் சொன்னால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்போம் நேற்றைக்கு முன்னிலும் நடைபெற்ற அந்த கூட்டத்திலும் கூட அனைத்து டிடி ஜேடிக்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது தீவிரமாக கண்காணிக்கணும் எங்கேயும் இந்த போலி மருத்துவர்கள் இருக்கிறார்களா என்பதை நீங்களுமே கண்காணிக்கணும் சொல்லிக்கிறோம் புதிது புதிதாக கிளினிக்குகள் வீடுகளிலே தொடங்குவது அந்த மாதிரியான இடம் வரும்போது அவர்கள் படித்த படிப்பு உண்மையிலேயே அவர் மருத்துவர் தானா இதையெல்லாம் கண்காணிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை நீங்க சொன்னது மாதிரி பார்மசியில போய் மருந்து வாங்கி தானாவே யாரோ எடுத்துக்க வேணாம் மருத்துவரோட அறிவுரை இல்லாம மருந்துகளை உட்கொள்ளவும் கூடாது அப்படி மருத்துவருடைய பரிந்துரை இல்லாமல் வருபவர்களுக்கு மருந்துகள் தரவும் கூடாது என்று சொல்லி இருக்கிறோம் அதையும் நம்முடைய துறையின் அலுவலர்கள் கண்காணித்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இல்ல இப்போ இது சம்பந்தமா நிறைய தடவை சொல்லி இருக்கிறோங்க நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி எட்டு பணியாளர்கள் பணியில் புதிதாக சேர்வதற்கு எம்ஆர்பி மூலம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள் நேற்றைக்குத்தான் எல்லா பத்திரிகைகளிலும் விளம்பரம் வந்திருக்கிறது எல்லா ஊடகங்களும் அதை செய்தியாக்கி இருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒரு மருத்துவர்கள் எம்ஆர்பி மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் என்கின்ற அறிவிப்பு நேற்றைக்கும் கூட வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது எனவே காலியாக இருக்கிற பணியிடங்கள் அத்தனையும் எம்ஆர்பியின் மூலம் நியமிக்கிற பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு மருந்து ஆளுநர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு மாண்புமும் முதல்வர் அவர்களால் கடந்த மாதம் பணியாணைகள் தரப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியா அந்த பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது தவறான ஒரு தகவலை வந்து நீங்க செய்தியாளர்கள் திட்டமிட்டு பரப்பி நிற்கிறீங்க தூய்மை பணியாளர்கள் போய் மருத்துவம் பாக்குறாங்கிற செய்தி 
எந்த அளவுக்கு போலியானதுங்கிறத சொல்றான் இல்ல கேட்கறேன் இவரே சொன்னார் இல்ல கேட்கறாரு சொன்னார் இல்ல அவர்கெல்லாம் நீங்க சொன்னேன் தூய்மை பணியாளர் ஒரு ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு மருத்துவமனையில கடந்த வாரம் அவங்க வந்து அந்த அவங்க பொது ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் லூஸ் மோஷன் ஆயிடுச்சு அதை வந்து அவங்க உறவினர்களோ மருத்துவர்களோ போய் தொடர்ச்சி பண்றதுக்கு முன்னாடி தூய்மை பணியாளர்களை போய் அதை சுத்தப்படுத்துறாங்க சுத்தப்படுத்துற பணியை பண்ணி இருக்கும் போது யாரோ வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் எடுத்து ஒரு தொலைக்காட்சியில ஒரு பிரபலமான தொலைக்காட்சி தூய்மை பணியாளர்களை கொண்டு மருத்துவமனையில போய் சிகிச்சை கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்றாங்க இவ்வளோ பெரிய அரசு மருத்துவ சேவையை அது கேவலப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இந்த மருத்துவ சேவையை ஏழை எளிய மக்கள் பயன்படுத்திக்கணும் அதுக்கு நாமெல்லாம் உறுதுணையாக இருந்து கூடுதலாக பயன்படுத்திக்க வைக்கிறதுக்கு நாம் வழி பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு அரசு மருத்துவமனைன்னு சொன்னால் தூய்மை பணியாளர் போய் தான் சிகிச்சை கொடுப்பாங்கிற ஒரு எண்ணத்தை பொதுமக்கள் மத்தியில் நீங்கள் விதைச்சிங்கன்னா அது சரியானதாங்கிறத நீங்கள் நினச்சி பாருங்க அது மாதிரி அது மாதிரி இருந்தால் சொல்லுங்கள் தவறு இருந்தால் இல்லை தவறு இருந்ததுன்னா இப்பவும் சொன்னாரு கிறிஸ்டல் ஒர்க்கர் வந்து தவறா பேசுறாருன்னு சொன்னாரு யாரு டெபினட்டா இப்ப ஜேடிய விட்டு விசாரிக்கிறோம் அது மாதிரி யாராவது பண்ணிருந்தா இமிடியட்டா அந்த கிறிஸ்டல் நிர்வாகத்துக்கு நடவடிக்கை எடுக்க சொல்றோம் அது மாதிரி நீதியோ நடவடிக்கை எடுக்கலன்னு சொன்னா கிறிஸ்டல் நிர்வாகத்தையே இதுல இருந்து மாத்திரத்துக்கு சட்ட ரீதியா என்ன மாதிரி இருக்கோ அதை பண்றோம் அதனால நீங்க யாராவது தவறு இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க டெபினட்டா நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு அரசு மருத்துவமனைனாவே ஒரு கேவலம்ங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை வந்து தயவு செஞ்சு மக்கள் மனதில் பதிய வைக்கிறாரு இருபதாயிரம் இருபதாயிரம் மருத்துவர்கள் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருபதாயிரம் மருத்துவர்கள் அரசு மருத்துவர்கள் இருக்காங்க எங்கேயாவது ஒருத்தர் அந்த மாதிரி இருந்து நீங்க தகவல் சொன்னீங்கன்னா நாங்க துறை ரீதியா இப்ப நீங்க பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளவு நடவடிக்கைகள் எடுத்துருக்கிறோம் சர்ப்ரைஸ் விசிட் இப்ப நான் வரும்போது கூட இப்ப இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வந்தேன் காலையில இறங்கி வரும்போது அமைச்சர்கள் எல்லாமே இங்க இருந்தாங்க ஆனா நான் அம்மைய நாயக்கனூர்ல போய் ஒரு மருத்துவமனையை சர்ப்ரைஸ் விசிட் பார்த்தோம் மாதிரி பார்த்துட்டு எங்கேயாவது குறை இருக்காங்க டெய்லி நாங்களும் தேடி தேடி பார்த்துட்டு தான் அதை கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் உங்க பார்வைக்கும் ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க டெபினட்டா நடவடிக்கை சொல்லிட்டு வர்றாங்க இங்க தலைக்காயத்துக்கு மருத்துவர் கிடையாது அதே மாதிரி நரம்பியலுக்கு மருத்துவர் கிடையாது பற்றி மதுரை அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஆனா மதுரையிலையும் எந்த ஒரு பார்க்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க